কিছুদিন আগেও টিভি কেনার জন্য আমরা খুব একটা রিসার্চ করতাম না কিনতে চাইলে শোরুমে যেতাম দু একটা টিভি দেখে যেটা পছন্দ হতো সেটা কিনে নিয়ে আসতাম কিন্তু এখন টিভিতে এত পরিমাণে ভ্যারাইটি এসছে এত ফিচার্স এবং অপশনস এসছে যা আমরা বাসা থেকে আগে স্মার্টফোন কেনার মতোই রিসার্চ করি স্টাডি করি অ্যান্ড দেন একটা হয়তো অপশন নিয়ে শোরুমে গিয়ে দেখে তারপরে কিনে নিয়ে আসি সো আপনার এই টিভি কেনার যে বাইং ডিসিশন আছে সেটাতে একটু হেল্প করার জন্য আজকে আমরা ওয়ালটনের একটি টিভি নিয়ে কথা বলবো এটি হচ্ছে ওয়ালটনের একটি তেতাল্লিশ ইঞ্চ ফুল এইচ রেজুলেশনের এলইডি স্মার্ট টিভি এবং এই টিভিটির স্পেশালটি হচ্ছে এটিতে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তার মানে আপনি ভয়েস কমেন্টের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের সফটওয়্যারটি ওয়ালটন নিজে ডেভেলপ করেছে যে কারণে এটাতে বাংলা ইংরেজি এবং হিন্দি এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনারা এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে এই টিভিটিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন সো এই টিভিটি বেশ কিছুদিন ধরে আমি নানানভাবে ইউজ করেছি ইউজ করার পরে আমার কাছে যে জিনিসগুলো ভালো লেগেছে এবং যেগুলো খারাপ লেগেছে সেগুলো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেন আপনাদের টিভি কেনার ডিসিশনটা আর একটু ইজি হয় তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ শুরুতে এর প্রাইস নিয়ে একটু কথা বলে নেই এটি হচ্ছে ওয়ালটনের ডাব্লিউ ই এম এক্স ফোর্টি থ্রি ভি মডেলের টিভি এবং এই ভি মানে হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল ভয়েস কন্ট্রোল ছাড়াও এর আরেকটি ভেরিয়েন্ট আছে আর এই ভয়েস কন্ট্রোল টিভিটির দাম হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার নয়শো টাকা এবং ওয়ালটনের বেশ কিছু অফার আছে যেগুলো অ্যাভেল করলে আপনি আরও কম দামে এই টিভিটি কিনতে পারবেন যে অফারগুলো নিয়ে আমরা ভিডিও শেষে কথা বলবো আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান জানিয়ে রাখি ওয়ালটনের এই টিভির প্যানেলটিতে চার বছরের গ্যারেন্টি আছে সো এই জিনিসটা শুরুতেই জানিয়ে রাখলাম প্রথমে আপনাদেরকে এর বক্সের কন্টেন্ট নিয়ে একটু আইডিয়া দেই অনেক বড় বক্স যে কারণে আমরা ক্যামেরার সামনে আনবক্স করতে পারিনি সেই জন্য দুঃখিত টিভির সাথে শুরুতেই পাচ্ছেন দুইটি রিমোট একটি রেগুলার আয়ার রিমোট আর একটি হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল করার জন্য রিমোট যেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো দুইটা রিমোটের জন্যই ব্যাটারিও দেওয়া আছে সাথে উইচ ইজ গুড এছাড়া টিভির সাথে টিভির স্ট্যান্ডটি আলাদা থাকে যেটা আমি অলরেডি লাগিয়ে নিয়েছি যেটা কিছুক্ষণ পরে আপনাদেরকে দেখাবো আর থাকে কিছু ডকুমেন্টস লাইক ইউজার ম্যানুয়াল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড এরপর আছে ওয়ালে মাউন্ট করার জন্য একটি ফুল ওয়াল মাউন্ট কিট এই হচ্ছে মোটামুটি বক্সের কন্টেন্ট নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য টিভি ইট সেলফ সো টিভিটি বক্স থেকে বের করার পরে প্রথম যে জিনিসটা আমার নজর এসছে সেটা হচ্ছে এর থিকনেস এটা অনলি নাইন পয়েন্ট এইট মিলিমিটার থিক সো বুঝতেই পাচ্ছেন অনেক স্লিম এবং এই ডিজাইন চয়েসটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর এর থিকনেস যদি আমার ফোনের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে আমার ফোন থেকে স্লাইটলি মোটা এই টিভিটি আমার ফোনটি অনেক স্লিম বাই দ্য ওয়ে সো ওভারঅল এর স্লিমনেসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে ফ্রেমটা হচ্ছে রোজ গোল্ড কালারের এবং এটি মেটালের তৈরি যে কারণে টিভিটি বেশ হেভি সো স্ট্যান্ড সহ এই টিভির ওজন হচ্ছে দশ কেজি আর স্ট্যান্ডটা ছাড়া শুধুমাত্র বডিটির ওজন হচ্ছে পনে দশ কেজি আর টিভির চারপাশে কর্নারের যে কাঠগুলো আছে সেগুলো একটু র মনে হচ্ছে আর একটু সিমলেস ফিনিশ দিলে আমার কাছে বেশি ভালো লাগতো যদিও এটা একদমই নিখুঁত একটা জিনিস যেটা দূর থেকে একদমই দেখা যায় না এবং কাছে গিয়ে ভালোভাবে দেখলে লক্ষ্য করা যায় সো আমার কাছে মনে হয় না এটা খুব একটা বদার করবে কাউকে এবার কথা বলি টিভির স্ট্যান্ড নিয়ে ওয়েল স্ট্যান্ডের কাজ হচ্ছে এই বড় সাইজের টিভিটিকে স্ট্যাবলভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং আমি মনে করি এই স্ট্যান্ডটি সেই কাজটি খুব ভালোভাবেই করছে স্ট্যান্ডের লুকটিও খুবই মিনিমালিস্টিক এবং ধাক্কা লেগে পড়ে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই হালকা একটু বাতাস লাগা বা অ্যাক্সিডেন্টাল ধাক্কা লেগে টিপ ওভার হয়ে যাওয়ার মতো পসিবিলিটি নেই খুব স্ট্যাবলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে এবার চলে আসি টিভির পেছনের সাইডে ওয়েল পেছনে যেখানে সব যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে সেটি হাই কোয়ালিটি প্লাস্টিকের তৈরি এবং এর বডিতে আমরা বেশ কিছু স্ক্রু হোল দেখতে পাচ্ছি যেগুলোতে ওয়াল মাউন্টের যে মাউন্ট কিট আছে সেটি অ্যাটাচ করতে হবে এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভির ডান পাশে একটি ভার্টিক্যাল প্যানেল আছে যেখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি একটি ওয়াইফাইয়ের অ্যান্টেনা আছে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং কারণ মোস্ট অফ দ্য টিভিতে এটা থাকে না সো ওয়াইফাইয়ের অ্যান্টেনাটা থাকার ফলে খুব স্ট্রং সিগন্যাল আপনারা এটাতে পাবেন সো ওয়াইফাইয়ের অটো যদি একটু দূরেও থাকে তারপরেও সিগন্যাল অনেক স্ট্রং হবে সেই সাথে ইউটিউবে ভিডিও দেখা থেকে শুরু করে অন্যান্য যে ইন্টারনেটের কাজগুলো আছে সেগুলো বেশ স্মুথলি পারফর্ম করা যাবে এছাড়াও সেখানে আছে একটি অপটিক্যাল আউটপোর্ট দুটি ইউএসবি টু পয়েন্ট জিরো টাইপ এ পোর্ট এবং তিনটি এইচডিএমআই পোর্ট ফর বেটার কানেকটিভিটি এছাড়াও এখানে একটি হরিজেন্টাল প্যানেল আছে যেখানে শুরুতে আছে একটি লেন পোর্ট এরপরে আছে গুড ওল্ড কম্পোজিট অথবা কম্পোনেন্ট কানেকশান এরপরে স্যাটেলাইট কেবল কানেক্টর যেটাকে সবাই কমনলি ডিস কানেক্টর বলে আর ফাইনালি একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম অডিও আউটপোর্ট এছাড়া টিভির পেছন থেকে দেখলে বাম পাশে আর সামনে থেকে দেখলে ডান পাশে একটি জয়স্টিক টাইপ
আমার মনে হয় এখানে জাস্ট আরেকটা বাটন দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল দিলেই আমরা রিমোট কিংবা স্মার্টফোন ছাড়াই এই টিভিটির যে অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস আছে সেখানে প্রপারলি নেভিগেট করতে পারতাম কিন্তু এখন আপনি শুধু উপরে নিচে ডানেভাবে নিতে পারবেন কিন্তু ওকে প্রেস করতে পারবেন না কারণ পাওয়ার বাটনে প্রেস করলে তো অফ হয়ে যাবে সো ওকে বাটনটা দিয়ে দেওয়াটা আমার মনে হয় দরকার ছিল সো এবার আমরা একটু এর হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলি সো শুরুতে সফটওয়্যার আসে এটাতে ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড সেভেনের এওএসপি ভার্সান মানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ওপেন সোর্স প্রজেক্ট সো এটা ফুল সাইজ অ্যান্ড্রয়েড না এটা হচ্ছে টিভির জন্য কাস্টমাইজড একটি ইউআই বা কাস্টমাইজড একটি অ্যান্ড্রয়েডের ভার্সান সো বেশিরভাগ টিভিতে এরকমই থাকে কারণ টিভিতে আসলে ফুল অ্যান্ড্রয়েড হ্যান্ডেল করার মতো অত পাওয়ার দেওয়া যায় না যে কারণে এটাতে আসলে রেগুলার যে অ্যান্ড্রয়েড আছে সেটা থেকে একটু মডিফাইড ভার্সান থাকে বেশিরভাগ টিভিতে এরকমই থাকে আনলেস ইউ হ্যাভ আ ফুল অ্যান্ড্রয়েড টিভি বক্স সো এর যে ইউজার ইন্টারফেস আছে সেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে মিনিমালিস্টিক ইউজার ইন্টারফেস এছাড়া নেটফ্লিক্স সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু মুভি টিভি শো একসাথে শো করে যেটা আমার কাছে আর একটা ভালো ফিচার মনে হয়েছে তবে এটা যেহেতু ফুল অ্যান্ড্রয়েড না সো সব ধরনের অ্যাপ আপনার ইনস্টল করতে পারবেন না কিছু লিমিটেড অ্যাপ আছে প্লে স্টোরটাও লিমিটেড যে অ্যাপগুলো সাপোর্ট করবে কেবল সেই অ্যাপগুলোই সেখানে আছে এবং সাইড লোড করার চেষ্টা যদি করেন তাহলে আমি দু একটা অ্যাপ পেয়েছি যেগুলো সাইড লোড করে কাজ করে মানে এপিকে এনে আপনার ইনস্টল করতে পারেন বাট বেশিরভাগ অ্যাপই কাজ করবে না তবে এতে ডেডিকেটেড একটি অ্যাপ স্টোর আছে যেখানে দরকারি প্রায় সবগুলো অ্যাপই পাওয়া যাবে যেগুলো আমরা ইউজুয়ালি টিভিতে ব্যবহার করে থাকি আর হার্ডওয়্যার সেকশনে এতে কোটেক্স এ ফিফটি থ্রি বেস একটি কোয়াড কোর চিপ ইউজ করা হয়েছে এবং এতে এক জিবি র্যাম আছে সাথে আছে আট জিবি ইএমএমসি ফ্ল্যাশ স্টোরেজ এবার চলে আসি একটা টিভির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে এর ডিসপ্লে প্যানেল ওয়েল এই টিভিতে যে প্যানেলটি ইউজ করা হয়েছে এটাকে বলা হয় ই এলইডি প্যানেল তার মানে হচ্ছে এজ লিড এলইডি প্যানেল এবং এর অ্যাসপেক্টেশিও হচ্ছে সিক্সটিন ইস টু নাইন রেজোলেশন হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি বাই টেন এটি বা ফুল এইচডি প্যানেলটি রিফ্রেশেট হচ্ছে ইউজুয়াল সিক্সটি হার্স এবং রেসপন্স টাইম হচ্ছে এইট মিলি সেকেন্ড পেপার স্পেক অনুযায়ী এর কন্ট্রাস্ট রেশিও হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড ইস টু ওয়ান আর ভিউইং অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো আটাত্তর ডিগ্রি সেই সাথে এর ব্রাইটনেস হচ্ছে তিনশো বিশ নিট সো শুরুতে কথা বলি ব্রাইটনেস নিয়ে ওয়েল তিনশো বিশ নিট ইনডোর লাইটের জন্য মোটামুটি অ্যানাফ তবে আপনি যদি টিভিটিকে জানালার দিকে মুখ করে রাখেন এবং জানালার পর্দা যদি সরানো থাকে তাহলে সেই লাইট এসে কিন্তু একটা রিফ্লেক্ট করবে এবং টিভির ভিজিবিলিটিটা খুব একটা ভালো হবে না যদিও এটা রিকমেন্ডেড থাকে যে টিভি কখনোই জানালার দিকে মুখ করে রাখতে হয় না রাখলেও আপনারা পর্দাটা সরিয়ে রাখবেন তাহলে ভিজিবিলিটি নিয়ে কোনো ইস্যু হবে না এবং আমিও এই টিভি থেকে সেরকমই এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি আর এর প্যানেলটি যেহেতু এজ লিড সেই কারণে ডিরেক্ট লিড যে এলইডি প্যানেলগুলো আছে সেগুলো থেকে ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্টটা কিছুটা কম পাবেন তবে এজ লিড এলইডি প্যানেলগুলোর কিছু সুবিধা আছে ফর এক্সাম্পল এটা অনেক বেশি স্লিম করা পসিবল হয়েছে সেই সাথে এটা অনেক বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট এবং দামও একটু কম সো আপনার যদি এই জিনিসগুলো কনসিডার করেন তাহলে আপনি চাইলে এটা নিতে পারেন আর যদি মনে করেন না পিকচার কোয়ালিটি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার কাছে তাহলে আপনি ডিরেক্টলি যে এলইডি প্যানেলগুলো আছে সেগুলো নিতে পারেন তবে সেটা অনেক বেশি কস্টলি হবে ডিজাইনটা একটু মোটা হবে এবং পাওয়ারও এফিসিয়েন্ট হবে না সো সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করে আপনি ডিসাইড করুন যে এজ লিড প্যানেল নেবেন নাকি ডিরেক্ট লিড প্যানেল নেবেন আমার কাছে এর যে ডিফারেন্স মনে হয়েছে পিকচার কোয়ালিটির আমি যদিও ডিরেক্ট লিড এলইডি প্যানেলগুলো খুব বেশি সময় ইউজ করে নিই বাট কয়েকবার দেখার ফলে আমার কাছে ডিফারেন্সটা খুব মেজর মনে হয়নি খুবই মাইনর ডিফারেন্স আছে এবং এটা সব কন্টেন্টে বোঝা যায় না অতটা সো ওভারঅল এর পিকচার কোয়ালিটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে কনসিডারিং দ্য প্রাইস আর বেশিরভাগ টিভির কালারই অ্যাকুরেট হয় না সো এই টিভিটিও অ্যাকুরেট কালার না দিলেও যে কালারটা দেয় সেটা অনেক পাঞ্চি এবং ভিভিড হয় যেটা চোখের জন্য অ্যাকচুয়ালি দেখতে অনেক এনজয়েবল এবং সুদিং হয় এবং টিভির পারপাসটা এটাই যা দেখাচ্ছে স্ক্রিনে সেটা দেখতে যেন ভালো লাগে সো এই টিভিটা সেইভাবেই কালারগুলোকে মডিফাই করে এবং বেশ কিছু পিকচার প্রোফাইল আছে স্ট্যান্ডার্ড আছে ভিভিড আছে মুভি মোড আছে তারপর ইউজার ডিফাইন্ড মোড আছে সো এইগুলো সুইচ করে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটা প্রোফাইল সিলেক্ট করে নিয়ে সেরকম পিকচার প্রোফাইল দিয়ে আপনি দেখতে পারেন আমার কাছে সবগুলোই ভালো লেগেছে এবং বিভিন্ন কন্টেন্টের জন্য এক একটা এক এক প্রোফাইল ভালো লাগে আপনারা এটা একটু যদি কেনেন তাহলে কাস্টমাইজ করে নিজেদের ভালো লাগার মতো সিলেক্ট করে নেবেন আর টিভিটি খুব ছোটো রুমের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না কারণ ফোর্টি থ্রি ইঞ্চির একটি প্যানেল যদি আপনি খুব কাছে থেকে দেখেন তাহলে খুব একটা শার্প মনে হবে না আপনারা পিক্সেলগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন সে কারণে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করে দেখতে হবে টিভিটি তাহলে আপনারা শার্পনেস পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবেন এবং দেখতে ভালো লাগবে সো আমি সাজেস্ট করবো একটু মাঝারি সাইজের রুম যদি হয় তাহলে এই টিভিটি একদমই
স্টেশন কোনো ভাবে আমি খেয়াল করিনি তবে আমরা জানি ইনবিল্টে সাউন্ড কোয়ালিটি থাকে টিভির বেশিরভাগ টিভিতেই খুব একটা ভালো হয় না সো আপনি যদি খুব থিয়েটার কোয়ালিটি খুব ক্রিস্প সাউন্ড চান তাহলে আমি রিকমেন্ড করব এক্সট্রা সাউন্ড বার ইউজ করার তাহলে আপনারা আরও বেটার অডিও কোয়ালিটি পাবেন তবে এটা ডেফিনেটলি যে কোনো টাইপের কন্টেন্ট ওয়াচিং এর জন্য মোর দেন এনাফ এবার আমরা এই রিমোট নিয়ে একটু কথা বলি ওয়েল রিমোটটি টিপিক্যাল টিভি রিমোটের মতোই সব ধরনের ফিচারস এটাতে আছে এবং দেখে খুব একটা डिफरेंट কোনো কিছু আমার কাছে মনে হয়নি তবে এর বাটনগুলো বেশ রাবারি মানে প্রেস করতে হলে ভালো রকমের একটা এফোর্ট দিতে হয় আমি যদিও ট্যাকটাইল ফিল দেওয়া বা একটু ক্লিকি যে বাটনগুলো আছে সেগুলো প্রেফার করে থাকি যেটা এই রিমোটে মিসিং ছিল তবে জেনারেল ইউজাররা রেগুলার যে ইউজগুলো করবে সেগুলোতে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা ফেস করবে বলে আমি মনে করি না এবং এই রিমোটে দিয়ে সব ধরনের কাজ ইজিলি চালিয়ে নিতে পারবেন এবার কথা বলি এই টিভির সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে এর ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিচারটা নিয়ে ওয়েল এটি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট কিংবা অ্যামাজন অ্যালেক্সার মতো খুব হাই কোয়ালিটির কোনো ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাডভান্সড কোনো ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট না এটা যেহেতু ওয়ার্ল্ডের নিজস্ব ডেভেলপ করা সো এটাতে খুব বেশি কিছু কমেন্ট আপনারা পাবেন এবং এটা বাংলা ইংরেজি হিন্দি এই তিনটা ভাষায় আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন সো এই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য একটি সেপারেট রিমোট কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে ইট মেক সেন্স কারণ টিভিতে যখনই মাইক্রোফোন থাকবে এবং টিভি যদি দূরে থাকে তাহলে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট আসলে ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না মাইক্রোফোন যেহেতু অনেক দূরে সো পিক করতে পারবে না সেই কারণে এই রিমোটের মধ্যে মাইক্রোফোন দেওয়া হয়েছে যেটাতে আপনার কথা বললে টিভিটি কন্ট্রোলড হবে সো এই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট রিমোটটি যদি আপনারা ইউজ করতে চান তাহলে এর সাথে একটা ডঙ্গল থাকে যে ডঙ্গলটি আপনারা টিভির পেছনে কোনো একটা ইউএসবি পোর্টে লাগিয়ে দেবেন লাগিয়ে দেওয়ার পরে রিমোটের মধ্যে যে ওকে বাটন আছে এবং ব্যাক বাটন আছে এই দুটোকে প্রেস করে একসাথে ধরে রাখলে পেয়ার হয়ে যায় খুব ইজিলি পেয়ার হয় এবং একবার পেয়ার হয়ে গেলে এরপরে কানেক্ট হতেও খুব সময় লাগে না খুব ডিলে ফ্রি একদমই অন করার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্টলি কানেক্ট হয়ে যায় কানেক্ট হওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোফোনের একটি আইকন আছে রিমোটে সেটিতে ক্লিক করে ধরে প্রথমবার অন করার পরে বলতে হয় হ্যালো ওয়ালটন হ্যালো ওয়ালটন বলার পরে আপনার ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের যে স্ক্রিন আছে সেটা চলে আসবে এরপরে আবার মাইক্রোফোনের বাটনে প্রেস করে ধরে আপনার কমেন্ট দেবেন তাহলে কাজ করবে এবং এই হ্যালো ওয়ালটন কথাটি বারবার বলতে হয় না একবার বললেই হয় এরপরে জাস্ট প্রেস করে ধরে যদি আপনি বলেন যে কোনো কমেন্ট দেন তাহলে সেটি নিয়ে নেবে সো আমরা কিছু স্যাম্পল দেখে আসি ओपेन यूट्यूब ओपेन ओपेरा ओपेन नेटफ्लिक्स এ ছিল ইংরেজি ভয়েস এবার যদি আপনারা ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে চান তাহলে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের যে স্ক্রিনটা আছে সেখানে থাকা অবস্থায় যদি মেনুতে ক্লিক করেন মেনুর যে বাটনটি আছে তাহলে দেখতে পারবেন তিনটি ভাষা আসে ডানে বামে ক্লিক করে যে কোনো ভাষা সিলেক্ট করে ওকে প্রেস করতে হয় না জাস্ট ভাষাটা সিলেক্ট করে রেখে দিলেই হয় এরপরে আবার ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টে ক্লিক করে ধরে আপনারা সেই ভাষায় কমেন্ট দিতে পারবেন সো আমরা কিছু বাংলা কমেন্টের স্যাম্পল দেখে আসি বাংলা গান বাংলা নাটক সো বুঝতেই পারছেন বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই কমান্ডগুলো খুবই সিম্পল খুব কমপ্লিকেটেড কোনো কমান্ড যদি দেন তাহলে সেটা ফলো করতে পারবে না এবং এটা মানিয়ে নেওয়ার মতোই কারণ একটা টিভিতে আসলে খুব অ্যাডভান্স ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের দরকার হয়ও না তবে ভয়েস কন্ট্রোলটা শুধুমাত্র ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে হয় তার মানে আপনি যদি কোনো অ্যাপ ওপেন করতে চান তাহলে সেই কমান্ডটা ইংরেজিতেই দিতে হবে বাংলা এবং হিন্দিতে শুধুমাত্র সার্চ করতে পারবেন সো ওভারঅল যদি আমরা ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের কোয়ালিটির কথা বলি তাহলে দু একটা জিনিস আমার নজরে এসছে তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলের যে মাইক্রোফোনটি আছে সেটার কোয়ালিটিটা আমার আমার মনে হয় আরেকটু বেটার করা উচিত কারণ রিমোট কন্ট্রোলটি মুখের কাছে নিয়ে যদি কথা না বলেন তাহলে অ্যাকুরেটলি ডিটেক্ট করতে পারে না ওয়েল দূরে রাখলেও হয় তবে সেটা অ্যাকুরেট হয় না মাঝে মধ্যে মিস করে যায় সো আমার মনে হয় মাইক্রোফোনের কোয়ালিটিটা আরেকটু আপডেট করলে আরেকটু বেটার করলে ভালো হয় এছাড়া এটা খুব স্পন্টেনিয়াস না মানে আপনি ক্লিক করলেন সাথে সাথে ওপেন হয়ে গেল ভয়েস কমেন্ট দিলেন সাথে সাথে ওপেন হয়ে গেল ব্যাপারটা অত স্পন্টেনিয়াস না সো আমার মনে হয় এটার এই স্মুথনেসটা আর একটু বেটার করা যায় আর একটু ডেভেলপ করলে ভালো হয় এবং মাঝে মধ্যে এটা খুব অকেশনালি দেখা যায় যে আপনি প্রেস করে ধরে কাছে রেখেও কমেন্ট দিলেন কিন্তু কমেন্টটা নিচ্ছে না এটা যদি অকেশনালি হয় রেয়ারলি হয় বাট আমি দু একবার এটা ফেস করেছি বাট ওভারঅল এটা একটা ফান ফিচার অনেকে এটা ইউজ করে বেশ এনজয় করবেন এবং এটা যেহেতু ইনিশিয়াল স্টেজে আছে আই হোপ ফিউচারে গিয়ে ওয়ার্ল্ডন এটাকে আরও বেশি ডেভেলপ করবে আরও বেশি সফিস্টিকেটেড করবে ফাইনালি আমি আমার পিসিটিকে কানেক্ট করেছিলাম এই টিভির সাথে এবং সেখানে আমি আমার সবচেয়ে পছন্দের গেম অ্যাসোসিয়েন্স ক্রিয়েট অডিসি খেলে
এবার কথা বলি টিভিটির কিছু এক্সট্রা ফিচার নিয়ে এবং প্রথম যে ইন্টারেস্টিং ফিচারটি আছে সেটি হচ্ছে এর একটি অ্যাপ যার নাম হচ্ছে ই শেয়ার ওয়েল ই শেয়ারের মাধ্যমে আপনারা চাইলে টিভিটিকে স্মার্টফোনের সাথে খুব সুন্দর করে ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন সো টিভিতে যে ই শেয়ার অ্যাপটি আছে সেটি ওপেন করার পরে সেখানে একটি কিউআর কোড পাবেন এবং মোবাইল থেকে সেই কিউআর কোডটি স্ক্যান করে ই শেয়ারের যে অ্যাপটি আছে সেটি মোবাইলে ইনস্টল করে নিতে হবে ইনস্টল করে মোবাইলে ওপেন করার পরে অ্যাপের উপরে যে বার আছে সেখানে একটি অপশন পাবেন কানেকশানের সো বাড়িতে জাস্ট টাচ করলেই টিভির সাথে পেয়ার হয়ে যায় খুব ইজিলি এবং কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে নিচের দিকে রিমোট নামের একটি অপশান আছে যেখানে ক্লিক করলে আপনারা একটি ফুল ফ্ল্যাজড রিমোট কন্ট্রোল পাবেন যেটা দিয়ে টিভিকে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন সেই সাথে সেই রিমোট কন্ট্রোলের মধ্যেও মাঝখানে দেখবেন একটি মাইক্রোফোনের বাটন আছে সেই বাটনটি দিয়েও আপনারা ভয়েস কমেন্ট ইউজ করতে পারবেন এবং ইন্টারেস্টিংলি সেই মোবাইলের যে বাটনটি আছে সেটি রিমোট কন্ট্রোল যেটা আছে মানে ডেডিকেটেড ভয়েস কন্ট্রোলের যে রিমোট কন্ট্রোল টিভির সাথে দেওয়া সেই রিমোটটি থেকে বেটার কাজ করে সো আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করবো যদি ভয়েস কমেন্ট ইউজ করতে চান তাহলে আপনারা মোবাইলের মধ্যে যে অ্যাপ আছে সেটি দিয়ে ইউজ করবেন তাহলে আর একটু বেটার কোয়ালিটি পাবেন এটা অবভিয়াসলি যেহেতু মোবাইলের মাইক্রোফোনের কোয়ালিটিটি ভালো সে কারণে আর একটু বেশি ফাস্ট আর একটু বেশি স্পন্টেনিয়াস কাজ করে যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এছাড়া এই অ্যাপের মধ্যে টাচ মাউস এয়ার মাউস এই টাইপের কিছু কন্ট্রোলিং সিস্টেম আছে যেগুলো আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো ইউজ করতে পারবেন এছাড়া এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনারা মোবাইল স্ক্রিন টিভিতে মিরর করতে পারবেন এই ফিচারটি আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি মোবাইলে গেম খেলেছি এবং টিভিতে দেখেছি বড় পর্দায় যদিও গেমগুলো বড় পর্দায় ফুল স্ক্রিন হয় না একটু বার খালি থাকে বাট আমার কাছে ভালোই লেগেছে যেহেতু অ্যাসপেক্ট ইস্যু মেলে না মানে মোবাইল স্ক্রিন টিভি স্ক্রিনের অ্যাসপেক্ট ইস্যু কিন্তু ম্যাচ হয় না যে কারণে একটু ব্ল্যাঙ্ক থাকে আমার কাছে এই জিনিসটা ভালোই লেগেছে স্লাইড ডিলে আছে সো আপনারা যদি মোবাইলে গেম খেলতে চান টিভিতে দিয়ে তাহলে টিভির দিকে তাকিয়ে মোবাইলে গেম খেলতে পারবেন না কারণ একটু ডিলে হয় সেই কারণে সো মোবাইল স্ক্রিনের দিকে খেলতে হবে বাট আপনার আশেপাশে যারা থাকবে তারা বড় স্ক্রিনে এনজয় করতে পারবে এছাড়াও এই অ্যাপটি দিয়ে মোবাইলে স্টোরেজে থাকা বিভিন্ন মিডিয়া ফর এক্সাম্পল ছবি ভিডিও কিংবা মিউজিক অথবা ডকুমেন্ট সেগুলো আপনারা টিভিতে ভিউ করতে পারবেন এই ফিচারটা আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমি বেশ এনজয় করেছি এটা ইউজ করতে গিয়ে এছাড়া এই টিভিটিকে আমি স্যাটেলাইট টিভি বা ডিস টিভি হিসেবে ইউজ করেছি এবং সেখানেও বেশ ভালো পারফর্ম করেছে এবং এই টিভিটিতে আপনারা সর্বোচ্চ একশো নিরানব্বইটি চ্যানেল পাবেন সো একশো নিরানব্বইটি পর্যন্ত চ্যানেল আপনারা ধরাতে পারবেন আমার কাছে মনে হয়েছে এটা মোর দেন অ্যানাফ ফাইনালি আমরা এর প্রাইস নিয়ে একটু কথা বলি ওয়াল্ড যেরকমটি বলছিলাম এই টিভির দাম হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার নয়শো টাকা আমরা সবাই জানি ওয়ালটন কম দামে একটু ভালো জিনিস আমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই বিবেচনায় এই প্রাইসটা অনেকের কাছে একটু বেশি মনে হতে পারে বাট কনসিডারিং দ্য ফিচার্স এবং কোয়ালিটি আমার কাছে এই প্রাইসটা খুব বেশি মনে হচ্ছে না এছাড়া এর প্যানেলটিতে যেহেতু চার বছরের গ্যারান্টি আছে সেই কারণে যারা কিনবে তারা বেশ লম্বা একটা সময় নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে এছাড়া ওয়ালটনের প্রোডাক্টগুলোতে প্রায় সব সময় কোনো না কোনো একটা অফার থাকে এবং এই টিভির বেলায় আপনারা যে অফারগুলো পাচ্ছেন তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে এক্সচেঞ্জ ফিচার ওয়াল আপনারা চাইলে বাসা যদি কোনো পুরোনো টিভি থাকে সেই টিভিটি দিয়ে সেই টিভির মূল্য নির্ধারণ করে একটা ডিসকাউন্ট নিয়ে আপনারা এই টিভিটি কিনতে পারেন সেই সাথে যে কোনো টিভি কিনলে আপনারা হচ্ছে ওয়ালটনের একটি অফার আছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার যদিও এই পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা সবাই পাবে না বাট সেখানে একটা নিশ্চিত ক্যাশ ভাউচার থাকে যেটা আপনারা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে পাবেন এছাড়া রিসেন্টলি যেহেতু ঈদ গিয়েছে ঈদেরও একটা ডিসকাউন্ট আছে যে ডিসকাউন্ট অফারটা আপনারা চাইলে অ্যাভেল করতে পারেন সো সবগুলো অফারের মধ্যে থেকে কোনো একটা অফার যদি আপনি অ্যাভেল করতে পারেন তাহলে কিছু টাকা হয়তো বা এখান থেকে ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে সো প্রাইসের কথা যদি বলি তাহলে অভারঅল আমার কাছে প্রাইসটা রিজনেবেলি মনে হয়েছে স্পেশালি আমরা যদি বাজারে অন্যান্য যে টিভিগুলো আছে সেগুলোর প্রাইস বিবেচনা করি তাহলে আমার কাছে প্রাইসটা ঠিকঠাকই মনে হয়েছে সো ওভারঅল ওয়ালটনের এই টিভিটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে খুব মাইনর কিছু প্রবলেম ছাড়া মেজর তেমন কোনো সমস্যা আমি পাইনি সো আমার সাইড থেকে টিভিটি আপনাদের জন্য রিকমেন্ডেড থাকতে পারে সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টেলদেন টেক কেয়ার টাটা